aconteceu um crime aqui em São Paulo impressionante, simplesmente de revoltar qualquer pessoa. Imagine você, meu telespectador, um pai matar uma filha por causa de herança, disputa de herança. Tem alguma imagem? Se tiver, o Claudinho, por favor, já coloque agora. Essa é a imagem do assassino. Esse é o Frederico, o pai da Maíra, o pai da Maíra, que tinha 40 anos de idade e foi morta ontem à noite por esse sujeito que vocês estão vendo aí na tela do Brasil Gente. Sabe por quê? Ele queria ficar com a casa com a casa que era da família, depois da morte da esposa, a Maíra, que aparece aí na sua tela, estava morando junto com o um irmão que sofre de problemas psiquiátricos, acho que ele é esquizofrênico, acho não, ele é esquizofrênico, recebia uma, recebe uma aposentadoria em torno de 8 mil reais, que anteriormente estava na responsabilidade do pai, do Frederico. Então, a Maíra entrou na justiça para cuidar do irmão e receber a aposentadoria para continuar cuidando do irmão. Já foi um desentendimento, o pai não aceitou isso de forma alguma. Não aceitou é, passar a aposentadoria para a Maíra, esse é um fato. O outro fato é a disputa da residência que eu acabei de dizer. Uma casa avaliada em torno de 200 mil reais que ele queria só para ele. Porque a mãe da Maíra, antiga esposa do Frederico, morreu há vários anos, morreu há vários anos, acho que quando ela tinha em torno de 8 anos de idade. E essa casa, é claro, ficou para a família. Ficou para a filha, a Maíra. E ele queria a casa para ele. Né? Brigas. Muitas discussões chegaram a esse ponto que eu acabei de destacar para você. Ontem à noite, o pai foi de encontro à filha na porta da casa dela, junto com a namorada dele. Iniciou-se uma discussão e ali, na porta da casa, em frente, aos, na presença dos três filhos da Maíra, com idades entre 3 e 7 anos de idade, o que, que ele fez? Atirou na cabeça da filha. Atirou várias vezes na cabeça da Maíra, que estava ao lado dos filhos, que estava ao lado dos netos do assassino. Repito, três, seis e sete anos de idade, a idade das três criancinhas. O que será dessas crianças daqui para frente? A Elisângela Carreira está no 89DP, distrito policial que cobre esse caso. Ela tem, vai continuar em contato direto com os policiais que seguem nessa investigação. E nós vamos pontuar durante todo o nosso programa a atualização deste caso terrível. Elisângela, muito boa tarde a você, minha companheira. A primeira pergunta que eu já te faço. Esse cara, o Frederico, o assassino, já foi encontrado ou ele segue foragido? Boa tarde, Joel. Olha só, continua foragido, a polícia faz diligências, mas aqui na delegacia, Joel, esteve o advogado de Frederico hum. e disse que conversou aqui com o delegado que está cuidando do caso e que ele ligou para esse advogado, mas não disse onde ele está, Joel Frederico. Ok, Elisângela, muito obrigado por enquanto, eu já volto.